karibu sana katika studio za SBS Radio Songelea kina sauti vipi? Fiti kabisa. Bwana Sharif. Yes. <laughs> Mambo vipi? Fiti kabisa namna gani bwana? Fiti kabisa. Tuko imara. Yes, <laughs> yapendeza hivi bwana. Yapendeza eh? Hujawahi kuwa hapa? Eh bwana, huko nje tu ndo tuangalia lakini tunasikiliza pindi zenu vizuri. Eh. Lakini ndani kwa tujakanyaga leo sasa tufika rasmi. Umefika. Eh bwana. Karibu sana. Sana sana. Hapa ndio nyumbani kule kwingine kote ni ugenini. Asante. Na kwa sababu umekaribia lazima uhusike pamoja na sisi. Asante. O, o, unasema wewe ni matangoni opinion leader bwana. Hebu hata kabla tufikie hapo labda David King Sharif huyu ni nani mtu wa kuelewe mm. na mtu wa fahamu eh? Mm. Mimi kwa majina naitwa David King Sharif. Yes. Yaani kijana matangoni tu. Yes. Yaani mzaliwa matangoni yes mzazi wangu wote walitoka kauma kwanza kabla kushuka kule <laughs> so maisha yangu yote masomo kila kitu nimefanya matangoni matangoni na mapenzi makubwa na watu wa matangoni <laughs> e, ushirikiano mkubwa pia na viongozi wa matangoni wanakufahamu nje na ndani wanakufahamu nje na ndani manake mimi ni kijana wao mmelea wao wenyewe tangu kiwa mdogo e, mwili mdogo mpaka msa hivi pandikizi leo asante sana lakini huu mwili ni uko bwana <laughs> Eh, yeah. mwili niko bwana. Sijao kadhani tuliko a. Ah, mm. Kizaliwa kwetu mili mikubwa tu. Eh, so, yeah. mtu anaweza sema tujiweze lakini eh. physically sana. Uko sawa. Eh, okay. Kabisa so. Kwa hivyo ukakuwa pale, wakakufahamu pale. Ya nimesomea shule inaitwa Mkongani Primary. Uh-huh. Eh, pale tokea nasari mpaka darasa la nane uh-huh. ah, ni mshiriki wa kanisa la Kilutheri pale Batsangoni. Uh-huh. Mezaliwa ndani ya kanisa. Uh-huh. Kwa hivyo nimeshiriki kanisa la Kilutheri. Uh-huh. Kwanza Sunday school mpaka uh-huh. nikawa kwaya. Uh-huh. Kwa hivyo imani pia ipo kwa uh-huh. fahamu Mungu tumogopa Mungu. Uh-huh. Nimelelewa na tuseme na jamii ya Matsangoni. Napenda sana. Na nafurahi sana kwamba wale wa jamii ya Matsangoni wamenipenda. Uh-huh. Ya na nilipofika nilipoenda secondary Shimodatewa nikamaliza nikaenda Nairobi eh, campus nikamaliza uh-huh. uh-huh. eh, nika uh, nisomea uandishi wa habari yes na nimejaribu kutumia uh, uh, uandishi wa habari kusaidia jamii yangu mm-hmm. na hali kadhalika masuala mengi ya kujihusisha na kijamii nimesaidia mm-hmm. watu kule nyumbani kwetu si, si kusema kusaidia lakini ni jukumu okay. Uk- mm-hmm. ukilelewa nyumbani lazima mm-hmm. wajisikia kujukumika kwa hivyo mkana watu masuala mawili matatu yale tuweza ku, 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 kuokoa jamii zetu swala la maji swala pia hata la ku, kuokoa mambo ya, ya elimu pia mm-hmm. so tumejizatiti kwa uwezo ule mdogo na network zile tuko nazo mm-hmm. kuona kwamba jamii zetu jamii yetu ya matangoni mm-hmm. inaweza kuinuka so kafikia kipindi ndio watu wa matangoni wakaamua pana bana wewe kijana umekuwa karibu nasi yes. alafu pia hali kadhalika usahau kwamba Nimezaliwa nimelelewa katika familia ya kisiasa. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Baba alikuwa mkereketo mkubwa kisiasa. Okay. Alikuwa ni mwelekezi mkubwa kisiasa. Okay. Wakati huo ikiwa ni bahari 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 constituents. Oh yeah. Eh, zama hizo kabla hata katiba mpya hii. So Baba yangu amekuwa mkereketo mkubwa. Kwa hivyo ile damu pia imenipeleka kiasi cha kwamba nafahamu masuala ya uongozi pia. Okay. So ikafikia mahali jamii ikasema pana tutaka wewe uweze kushikilia uh, kiti cha cha uongozi wa MCA hapo ni mwaka 2017 eh, 2017 2017 mm-hmm. pale uh, mm-hmm. so kapambana vilivyo mm-hmm. eh, tukapambana lakini tusema kama Mungu bado hajafikia yeah uweze lazimisha wakati wake eh, ndio wakati hajafika okay. kwa hivyo uh, sikufanikiwa okay. kwa hivyo nikasema watu wangu usio na wasiwasi kwa sababu mapenzi ya Mungu anaichaguliwa na anatangazwa ndio kiongozi. Mm. Waja tushirikiane naye kuona kwamba Matsangoni bado inasonga mahali na posta hii. Asante sana. Yeah. Shukran sana. Anaitwa David King Sharif. Mm. Anasema yeye ni Matsangoni opinion leader amekupatia historia yake uh, wakati fulani tulikutana nadhani miezi kama miwili hivi iliyopita. Mm. Tulikutana pale kwa residence za Gavana. Wewe tushirikiana pale. Si mm. once a journalist always a journalist. Oh, yeah. Of course um, uh, ni kweli tulikuwa tumepatana pale. Sasa hivi ndio tunakumbushana. Karibu sana kwa mara nyingine bwana. So Sometimes. matangoni ukipiga darubini sasa hivi. Um, ni eneo ambalo linasonga ama unaweza sema kwa kipindi fulani tangu wewe utake kuania naamini ukitaka kuingia katika uongozi wa eneo lile kuna malengo uliyokuwa nayo. Uh, mwingine aliingia au umesema muda wa Mungu labda ulikuwa haujafika. Ukipiga darubini ya matangoni kwa masuala ya kukua unaweza semaje? Kwa hakika matangoni ya pale awali si matangoni ndio sasa. Okay. Hilo ni jambo wazi. 
na kipande tuseme hasa masuala ya kichumi wajua mazangoni zamani sana sana nilikuwa ni wale wakazi halisia <coughs> ndio walikuwa wengi wa maeneo yale so <coughs> unakuta wengi wakifikia umri wa kutafuta kazi <coughs> wengi walikuwa kienda kurudi labda ni kidogo na itikadi yetu kidogo ya kimejikenda ni kwamba ukitoka ukirudi nyumbani labda ulete chakula tu lakini labda ufikiri kwamba kuna uweza kuleta development kikubwa nzito kidogo <coughs> kwa hivyo <coughs> kidogo ilikuwa maendeleo yako katika msingi wa polepole pole. lakini kwa sasa unajua matangoni especially matango town yenyewe mm-hmm. size fast growing imekuwa metropolitan eh, eh, trade center mm-hmm. so kuna watu wengi pale wa kutoka uh, sehemu zote za nchi tuseme mm-hmm. so unaona kwamba watu wamekuwa kwa haraka mm-hmm na hali kadhalika pia serikali pia nayo pia serikali kuu ilizingatia kwamba matangoni sasa imekuwa division of its own yes so nakuta pia uh, 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 asasi zote za kiserikali pia nazo zimelekezwa sehemu matangoni kama uh, division na matarafa tusema yes. kwa yeah. lugha ya ya, ya, ya serikali mm-hmm. serikali kuu mm-hmm. kwa hivyo unakuta kwamba kwa misingi ya kiserikali matangoni inasonga sana okay. lakini hali kadhalika hatuwezi sema uh, mia kwa mia kwamba matangoni imefika zile standards tunataka mm-hmm. kwa sababu uh, tukiangalia baadhi ya sehemu kidogo maji hajafika vizuri vile ambavyo wananchi wangekuwa wanaweza kushabikia kwamba mm-hmm. uh, kufikia sasa ni kipindi kila mahali maji yanapatikana mm-hmm. na hali kadhalika pia tukiangalia uh, masuala pia ya elimu mm-hmm. yes jamii zimejitahidi lakini pia bado elimu bado tunakuta bado bado ziko chini mm-hmm. kwa hivyo bado tunaona kwamba kama uh, 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 opinion leaders tunao uh, msukumo mkubwa wa kuzidi kuleta uh, 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 maendeleo ya chini yes. kuweza kugusa yule mwananchi wa kawaida na kuweza kuboresha matangoni yetu na okay shukrani sana sambi la dakika 19 zinagonga South Africa ya Mashariki unaruhusiwa kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0742461880 baadaye tutaachia nambari za simu kwa sababu kuna mengi hapa tutajadili papa hapa katika kiti moto Ah uh, mm. naona ni kana kwamba una dukuduku kuna kitu nataka kumsukumia. Mimi niko nacho kwa sababu matangoni ni nyumbani. Ehe. Sasa nilikuwa nafikiza vile ambavyo wanazungumza yote ambayo wamezungumza ni kweli. So <laughs> kitu ambacho nilikuwa nataka tu ni muulize kama opinion leader <laughs> kuna mambo mengi ambayo pale matangoni tunaona hayaendi vizuri na we ni opinion leader. Labda umechukua jukumu gani kuhakikisha kwamba tunasukuma huyu MCA wetu ambaye kwa sasa yuko kwa sababu eh, tunaona mambo mengi hayafanyiki. Unavyosema ni kweli kabisa double S na kama ulivyosema mambo mengi unaona hayaendi leo sawa. Lakini nataka kusaisha mahali kwamba wajua uongozi ni tunuku kutoka mm-hmm. kwa Mungu. Mm-hmm. Na um, uongozi si vita. Mm-hmm. Uh, mimi na Hasani hatuna 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 chuki. Mm-hmm. Ya yeah, kwa sababu mi usema uongozi unatoka kwa moyo wako na mm. japo kama mwenyewe wewe una ule msukumo wa kutekelezea wananchi mm. haina haja hata pati sharifa afike hapo akusukume tengezo sitengezo mm-hmm. na mara nyingi sana ni mwemuelekeza eh, kakangu asani na mwambia weka mguu wako chini weka sikio lako chini sikiliza wananchi anao yanapendekeza na uweze kufuatilia vile wananchi wanavyosema mm-hmm. na ninaamini kwa ushauri huo labda Uh, ye mwenyewe anajua pia anachofanya. Mm-hmm. Ila kwa msingi ni kwamba ni muhimu sana tuendelee kushabikia uh, masuala yetu kama jamii wa Matsangoni. Mm-hmm. Na uongozi sio mkiongozi peke yake. Mm-hmm. Uongozi ni wa kila mwananchi. Mm-hmm. Wewe mkazi wa kawaida wa Matsangoni unayo sauti ya kusema hili ndo linatakana. Mm-hmm. Kwa sababu kiongozi mbali ya kwamba hii ni kiongozi bado pia ana mambo yake ya kibinafsi. Mm-hmm. Kwa hivyo ni sisi wote kama wananchi wa Matsangoni tuweze kuweka kiguu mbele kusema masuala yetu ya matangoni ni maji, elimu, ukosefu wa kazi, maardhi, masuala yote yale ambayo ni ya kimsingi mm-hmm. na tuseme hana taikana. Mm-hmm. Kiongozi ataingia kwa kiti, yes. Mm-hmm. Lakini akiingia tu kama sisi hatuwezi kumkumbusha yeah. wakati mwingi kiongozi anaenda kombo. Mm-hmm. Kwa hivyo mimi nasema kwamba sisi tutaendelea kumkumbusha mwe, eh, MC wetu wa matangoni na kipindi kikifika pia cha wakati wa Kinyang'anyiro hali kadhalika tunajua ni wengi watajitokeza yes. na wananchi ndio wana, wana, wana jukumu Aha. la kusema kweli hasani tulimwambia angangane hivi lakini labda alitusikiza kidogo wengine akutusikiza mm-hmm. ni wakati labda tubadilishe tuweke kiongozi mwingine ili tuone kwamba 
sisi tunazidi kusikizwa zaidi lakini nataka nisisitize watu wangu mtazamo ni kwamba uongozi ni wa wananchi wenyewe mm-hmm. uongozi si wa kiongozi mm-hmm. ni wananchi wenyewe na tukiweka kiongozi pale tusiishie pale tumfuatilie na tumsukume na tumkumbushe na tumwambie haya ndiyo ambayo sisi tulikuweka pale uyafanya yes naam asante sana ni saa 2 dakika 23 katika muda mfupi ujao utakuwa tunarudi tunapumua kidogo tu alafu tuendelee na mazungumzo aliye ndani ya studio uh, si mwingine bali ni David King Sharif ze masangoni opinion leader ni wale ambao wana set agendas pale anasema na yapo mengi tutakuwa tunajadili kiwemo yaliyojiri hivi majuzi katika eneo hilo alikuweko hapo atuambie what was happening saa 2 dakika 23 kwa muziki mtamu na vipindi bomba fikiliza SBS Radio Dira ya Pwani yes bado ndani ya studio tuko na mgeni katika kiti moto anaitwa David King Sharif is a masangoni opinion leader WS anatokea matangoni na mimi nitakuwa na fursa nzuri sasa akuugusie baadhi ya masuala ambayo yanafungamana na matangoni alafu tutarudi kwa kile kisa ambacho kilitokea eneo hilo twende kazi naam swali langu linakuja hapa kwa kuna matatizo matatu kwanza eneo la matangoni na sijui kama atapata suluhu lini kwa sababu nina hofu kwa vile vizazi vijavyo swala la kwanza ni kuhusiana na uuzaji wa ardhi eneo la matangoni kwa sasa hivi limekuwa eh, mahali ambapo ardhi inauzwa ovyo na sijui kama eh, wewe kama kiongozi wa matangoni ni tatizo eh, tatizo kama hili unaweza kulitatua vipi kwa sababu tunaona kwamba uuzaji wa ardhi eh, katika tunasema wadi zote ama si wadi zote ila tu kwa e, tukienda Karacha tukirudi Chumani tukienda Roka Kadegeni kote kule mpaka maeneo ya Uyombo Kilodi Bora Upanga kote kule mpaka kule Mkongani tunaona uzaji wa ardhi uko kwa wingi sana je wewe kama kiongozi suluhu ni nini kwanza kabisa asante sana Dabolez kwa hilo hilo swali na nakwambia masuala ya ardhi si kwa sisi tu peke yake lakini ni masuala tata masuala nyeti sana hata kwa serikali zenyewe hasa hata kuanzia serikali ya kuu na uh, kwa sasa ameshushwa kwa serikali ya county uh, uzaji wa ardhi nakwambia umekuwa dunda sugu sana na mimi tu kama kiongozi kwa mawazo haraka haraka uh, uchumi umekuwa umekuwa hali tata sana mahali tete sana mm-hmm. katika jamii zetu na wengi ya wanajamii ni kwamba amepoteza matumaini mm. na pia bado na, 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 napeleka uh, ujumbe huu kwa, kwa, kwa wale uh, wanajamii wenzetu ambao wako nje kufanya kazi zao mm. ama kufanya kazi kutafuta uchumi kukimbizana kutafuta maisha nataka niambie wenzangu kwamba kitu cha kwanza sisi ambao tuko nje kutafuta kazi kutafuta uh, maisha ni swala la msingi sana kufikiria kurudi nyumbani mm-hmm. kwa sababu swala la kuenda nje na kufata shughuli kule za kikazi Halafu unajikuta kwamba huko labda unapata posho ndogo tu maybe ya 50 by 50 unaona umeweka maisha kule mm. wasahau kwamba umeacha ekari 20 ziliacho na wazee ama ekari hata wengine wanazo ekari 50 nyumbani mm. you know unaachia wazazi wetu matatizo makubwa mm. ya kwamba ni nani atasaidia tena na labda sasa kuzukia swala la uzaji wa ardhi lakini tukizingatia kwamba pia uh, uzaji wa ardhi pia unachangiwa una na swala la umaskini Uh, na hakika kabisa uh, gavana wetu wa Kilifi uh, ako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba masuala ya ardhi kwa kipindi hicho ambacho atakuwa uongozini yameweza uh, uh, kuwekwa katika misingi hiyo ama njia zilizo sawa mm. na pia ati, ako katika mikakati uh, mizito ya kuboresha uchumi kwa, kuona kwamba badala ya jamii zetu kufikiri kwamba kuenda kukuuza ardhi kwa masala ya, ya, ya ki, 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 ku, kujikimu kimaisha bas uh, serikali ya county imeleta im, im, mpangilio um, mbadala haswa kuweza kuboresha makundi ya kijamii haswa ya kina mama na hata kina baba pia na hata vijana swala so, zima la vijana uh, wa bodaboda boda, kuweza kuwekwa katika sako ni moja kati yale ambao bodaboda boda, wataacha swala so, la kuingiwa na tamaa na kuuza za baba zao uh, swala so, zima la miradi ya kama vile ya, 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 ya kilimo kuboresha makundi ya nyanjani kuweza kushabikia ukulima hilo ni moja kwa moja kuweza uh, ku, ku, kuna sua swala la uzaji wa ardhi kwa hivyo tunaona kwamba ni sisi sote tujukumike si swala la mtu mmoja tu lakini jamii serikali viongozi na hata washirika mbalimbali mbali, kuweza kubadilisha uchumi 
na kuona kwamba uh, tunaepoa watu kutoka uh, swala la changamoto la kiuchumi na Naam, tuzungumzie sasa swala la samaki ambayo ndio kilimo cha eneo la Matsangoni. E, eneo la Matsangoni wavuvi wanateseka na pia nitachanganya haya mawili ili ujibu haya maswali mawili. Naam. Tatizo lingine ambalo pia liko Matsangoni ni kuhusiana tuna e, uchimbaji mawe. Naam. Pia tunaona kwamba bado wachimbaji mawe wanateseka na mwisho kabisa haya maswali nataka uyachanganye ili e, tuende haraka haraka tupatie nafasi pia msikilizaji aweze kupiga simu. E, swala la mihadarati katika eneo la Matsangoni. E, ukifika Chumani, ukifika maeneo ya, ya Matsangoni, ukifika Roka wana funzi na baadhi tu ya wananchi ambao ni rika wanakula mkokaa na hata pia uvutaji bangi. Nafikiri wewe kama unatoka maeneo hayo una, unaona jinsi vijana ambao wameathirika na masuala ya madawa ya kulevya. Nitaguzia tu uh, mbio mbio swala la la la, 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 la ukuzaji samaki ama kiuchumi kupitia bahari. Uh, ni swala ambalo limeshabikiwa hasa kwa serikali ya, ya Gavana Mngaro kwamba kwa mara ya kwanza kuna kitengo maalum cha blue economy na sehemu ya matangoni ni baadhi ya bandari ndogo ambazo serikali ya county kupitia kwa uh, kwa uh, mshirika uh, linajiita uh, Kemsford wameweza kupokea uh, mashua zile zinazoweza kuenda uh, bahari kubwa kuvua samaki. Kwa hivyo ninajua kwamba kweli uh, wavuvi wetu wamekuwa wakitaabika sana. Lakini katika misingi ambayo kwa sasa uh, tunaona serikali inazidi kutia pondo. Sisi nasi kama viongozi pia ni tujukumike kuweza kuandikisha uh, 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 wavuvi wengi zaidi ili kuweza katika ile miradi ambayo inakuja iweze kunufaisha moja kwa moja uh, wale ambao wanahusika na sehemu zile za za, za, za za bahari na pia uh, katika wakati mwaka 2017 niki uh, kigombania kiti cha chemsia katika semile matangoni swala langu kubwa sana ilikuwa ni uchimbaji mawe matangoni ni sehemu moja ambayo ina madini ya mawe na wengi sana wameingilia uh, biashara ya mawe lakini cha kusikitisha ni kwamba watu wanachimba mawe na kuuza bei duni na hivyo ndio kando mwisho. Kwa hivyo uh, kipindi changu ilikuwa nikiweka msistizo kwamba kwamba uh, jamii ambazo wako katika sehemu za uchimbaji mawe waweze kuweka uh, swala uh, mbele kwamba wajiunge kuweza kutengeza kampuni zao wenyewe. Manake yale mawe yanaenda kujengewa, wenye kampuni ndio wanatumia kujenga mawe. Kwa hivyo wao wenyewe wao kipombe ili kutengeza zile kampuni. Waache kuuza jiwe moja moja lakini wao wawe uh, bad, wao ndo wanakandarasi wa kuu wa kusupply yale mawe na kwa njia hiyo basi utaona kwamba uh, zile faida zinawapata wale moja kwa moja badala kupitia uh, wanaitwaje uh, hao mabroka ama dalali ndio wao wapate ile shilingi 14 ama shilingi 15 16 ya ile bei ya jiwe uh, mihadarati ni swala ambalo linaumiza sana uh, linakera sana mioyo ya watu wengi hasa wazazi au vijana ndio wataja ni watoto wa watu kule majumbani. So unakuta wazazi ndio wanafadhaika sana. Na mimi pia ningepeana changamoto kama vile umenipa changamoto kwamba mimi nadhani serikali iko na uh, uh, jukumu kubwa sana la kuweza uh, ku control masuala ya mihadarati. Bila serikali sisi peke yetu yes tutaenda tukiambia tuelekeza wenzetu kwamba msingilie masuala ya mihadarati. Lakini nadhani sheria pia ni ki, kipande kikubwa muhimu sana cha kuweza kuhimili uh, ama kudhibiti masuala ya usambazaji wa mihadarati lakini mimi na 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 na, 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 na encourage vijana kwamba sasa sisi ni vijana nguvu unaona tutumie fursa ya nguvu zetu akili zetu nafasi zetu uh, kuweza kuleta maendeleo zaidi mbali na kujikimu kujiti, kujitosa katika masuala ya mihadarati sante okay uh, leo the international day of the girl child eh? Uh, of course um Kaulibi will invest in girls rights of course our leadership and our well-being um matangoni mtoto wa kike yuko wapi leo tunawakumbuka lakini vizuri uko hapa na wewe ni mmoja wa viongozi pale kuna wali nakumbuka taarifa zilizoelea sana kuhusu na idadi ya wale wasichana ambao wanapata ujauzito katika eneo la matangoni kwa ujumla what can you say about this uh eliaki mnataka nikwambie kwamba mimi kwa lugha ya kimombo ninasema I'm a proud father of three girls. Thank you. Yes, I'm a father of girls. Asante sana. Sijakuwa na mtoto wa kiume mimi. Uh-huh. Kwa hivyo I really niko karibu sana na uhusiano 
na naguswa moja kwa moja mm. na sehemu ya mtoto wa kike mm-hmm. katika jamii mm-hmm. na ni kweli ni uchungu sana kuona kwamba ah, watoto wetu ah, wa kisichana wako na ndoto nzuri sana mm-hmm. nataka nikwambie you know kwa hizi jamii zetu mtoto wa kike ukimpatia fursa yes. una uhakika wa, wa, wa kupata amazao as in the return is too uh, promising for a girl child mm-hmm. than for a, for a boy child okay, <laughs> okay. so ni, ni, ni jambo la kusikitisha kuona kwa sasa mtoto wa kike ako katika hali ya, ya dhulma katika kiasi kile mm-hmm. lakini nataka nikwambie kwamba uh, mambo tu mawili kidogo yes. ambayo sisi kama viongozi na hali kadhalika katika uh, sasa za kiserikali mm-hmm. unajua tukija tukisimama uh, tukisema disco matanga isiwe disco matanga ninaleta hivi eh. unajua nikinaweza kuuliza swali ile yake kwamba eh, uh. uh, kwa, 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 kwa katika somo la hesabu mo, moja kuchanganya na moja si ni mbili mm. na moja ukiondoa moja uh, eh, moja ukichanganya na sufuri ah. ushao na sasa sasa <laughs> si ni disco ndio inaitwa matanga eh. matanga ni kitu tu ile ipo kacha nikwambie kila siku jamii zetu tunapoteza mm-hmm. kwa hivyo na sisi ni wamejikenda sisi ni Afrika mm-hmm. itikadi zetu ni kwamba anaifariki niondolewe sherehe inaitwa matanga mm-hmm. lakini kitu kilichokuja kipya kinaitwa disco mm-hmm. naona ndio ikatanganywa kitu disco matanga disco matanga kwa, vi, kwa hivyo disco ni kitu kilifanya kuletwa mm-hmm. matanga ni natural from uh, natural uh, issue from god himself I, I, yes. so mbona tusiminas e disco tusalia na matanga. na matanga tukiendelea na zile tamaduni zetu itikadi zetu mm-hmm. kwa hivyo nadhani ni jukumu la wale viongozi pia unaona kwamba kama kweli tuko tuko serious kuhakikisha kwamba tunapambana na hizi dhuluma za kijinsia na hali mm-hmm. kadhalika mm-hmm. amemba za mapema kile kitu ambacho kinatuletea kabisa tatizo ni disco sio matanga si matanga tupambane na disco okay tuondoe disco tuache matanga vile alivyokuwa zamani mm-hmm. iendelee a uh, mombolezi endelee kwa sababu hatuweze puka watu wataendelea kifa kila siku kwa sababu ni amri ya mu ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo tupambane na disco tuokoe jamii zetu okay. tuache tuendelee na itikadi zetu za ki, 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 uh, ku, 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 kuomboleza mm-hmm. matanga mm-hmm. uh, kama zamani na na hakika tutakuwa tuwepiga hatua kubwa naam kwa hivyo unasema ni, kuna umuhimu mkubwa wa kumtunza na kuinvest kwa huyu mtoto wa kike na wewe unaweza sema kwa ujumla tuseme kilifi county ikoje tu uh, hatua zinapigwa kweli katika kuhakikisha kwamba huyu mtoto wa kike ana, anapewa uh, nafasi katika masuala uh, muhimu ya uongozi hatua zinapigwa sana acha nikwambie ile hakim hatua zinapigwa mpaka vile wewe umelizungumzia kwamba mm. leo ni siku ya ya ya, ya the international toto, day of the girl child kwamba yes. ufahamu umeenda mbali sana kwamba mtoto wa kike sasa ni muhimu atunzwe na matangoni na kilifi nzima kwa jumla tukiangalia hata kama bado record ziko but uta, utakuta kwamba si kama vile zilivyokuwa hapo siku za nyumani mm-hmm. kidogo records zimeenda zikishuka ziki chini mm-hmm. lakini bado haijaridhisha mm-hmm. ni kwamba msukumo ni zaidi uendelee na katika msukumo hii mimi pia ningeregeshea wazazi wenzangu wale ambao tuko na watoto wa kike yes. kwamba ni jukumu letu kuwa kuwa kuwa, kuwa, kuwa patia, a uh, a uh, uh, mienendo misingi mizuri watoto wetu wa kike mm-hmm. na zaidi ya misingi yote nataka nikwambie a uh, a uh, uh, Eliaki na nae watu wa kilifi mm-hmm. ni elimu ukionyesha uh, wewe kama mzazi ukijitokeza mbele na kumuonesha mtoto wako wa kike kwamba elimu ndo uh, kitu muhimu katika maisha mm-hmm. kwa kweli mtoto wa kike ni mtu anasikiza sana mm-hmm. ni ataweza kushikilia na ataweza kuepuka haya haya mambo yote serikali yetu ya county vile vile imejiza titi sana kuona kwamba uh, mtoto wa kike na elimu ya mtoto wa kike imewekwa kipaumbele mm-hmm. kwa hivyo tunasema ni 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 ni, 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 ni jukumu la uh, asasi zote na sekta zote kwamba sisi wote tuna pia juhudi lakini pia nataka usahau kwa kwa uh, nusu dakika kwamba yes. tukizungumzia mtoto wa kike kila saa pia mm-hmm tunazidi kupatia threat kwa mtoto wa kiume. Okay. Lazima mtoto wa kiume a fight back. Na na, na, na mara nyingi hakuna mavuguvugu mengi ya kupigania haki za mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume hataji hey. hapiganiwi sasa yeye pia naye atataka ku fight back. Hii jenda itatumaliza hey, siasa. Tumaliza siasa, unaona? Nilimwambia wakati mmoja tunarudi pale Eden. Kwa hivyo kadri tunavyopigania mtoto wa kike tukumbuke. Hakuna kike bila bila kiume, sio? 
hawa wote lazima tueleze, tueleze uh, kwa ufasaha kwa hapa jamani ni mshirikiane uh, kwa njia njema si njia mbaya okay. ili muweze kuleta jamii uh, ambayo ni safi okay. uh, nam jamii ambayo inaweza yani tu, 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 tuwe tupime tusije tukaleta migongano mingi pale kabisa okay mm. anaitwa David King Sharif Sharif uh, nakuona sana karibu na gavana pale yuko ukosekani na baadhi ya uongozi wake ule kipi kinakuweka pale sana no mimi uh, mheshimiwa Gideon Maita Mngaro ni kiongozi ambaye uh, nimependa okay. kuelekea wake wa kiongozi uh-huh. tokea anaanza taaluma yangu ya uandishi habari okay so uh, paka kiwa mbunge malindi kiwa malindi ya kija kiwa akili finoth inashaona nimekuwa karibu kuandika taarifa zake sana kwa hivyo <laughs> ni baadhi ya, ya, ya mambo ambayo mheshimiwa gavana eh, mheshimiwa mngaro mm. nilikuwa nimempenda jinsi anavyojiunga na wananchi sana okay. na pia nataka nikwambie pia nimesoma nime, nime mengi jinsi ya kujihusisha na masuala ya kijamii kupitia mheshimiwa mngaro mm-hmm. uh, kwa sasa uh, tunaendelea kusaidia uh, gurudumu la, la, la serikali ya county mm-hmm. kuhakikisha kwamba yale malengo yake kilifi county Uh, yameweza kufikia wananchi kule chini. Mm. Kwa hivyo uh, tuko karibu na yeye si kwa sababu ya masuala ya kibinafsi lakini mm. kwamba sisi ni kama uh, wale wanaitwa wanajeshi wake e. kuhakikisha kwamba malengo yanayolenga kumfikia mwananchi mm. bas ile communication na network uh, inakuwa ina, inaboreshwa ina zaidi. Mm. Kwa hivyo sisi tuko pale kuwakilisha hao wananchi kwa niaba okay. mheshimiwa gavana uh-huh. na mheshimiwa gavana pia ametutunuku nafasi kwamba tuweze kusikiza masuala ya wananchi na tumletee okay. na kuona kwamba kilifi imekaa katika a, 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 sehemu ambayo inajisikia kweli imewakilishwa kwa hivyo ndilo jukumu kubwa lako na wale wengine kumsikiza mwananchi na kuwasilisha one year down the line yes so far so good hali iko shwari shwari sana one year down the line imeshinda miaka mitano ya kipindi cha uongozi katika mm. serikali za, za kimajimbo vile inavyo inatakikana ina, 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 ina okay. uh, kwa sababu ukiangalia katika swala la afya swala la afya limetiwa pondo sana uh, uh, serikali ya mngara governor mngara ikiingia unaona kwamba uh, hospitali nyingi zilikuwa zime tumseme zimekaa kama magofu mm. lakini kufikia sasa mpaka za hanati kule chini uh, unakuta wanafanya kazi uh, uh, masaa usiku na mchana Uh, masuala ya madawa umeona kwamba madawa sahi kila mahali huwezi kosa madawa na pia uh, mheshimiwa mngara amekuwa na ushirika sana kutafita, kutafuta kutafuta uh, wawekezaji uh, 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 ama mashirika ya kibinafsi ambayo yanaweza ya, 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 ya kujitokeza mm. kuja kuboresha uh, sekta mbalimbali za kichumi hapa county okay. kwa hivyo sahi hata juzi amepokea uh, kifaa cha, cha kusafisha figo yes. uh, kule hospitali ya Malindi kutoka mm-hmm. kwa washirika mm-hmm. zile safari zake amekuwa kienda kutafuta mm-hmm. washirika mm-hmm. uh, ukiangalia tayari uh, kuna pendekezo kubwa sana na kuanzisha uh, uh, cancer center mm-hmm. hapa Kilifi mm-hmm. sasa unaona kwamba uh, gavana amengangana kuhakikisha afya inakuwa namba moja hali kadhalika ukiangalia tayari ambulance za kisasa you know na kitengo maalum uh, cha, 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 cha huduma za dharura yes. tayari kimefunguliwa hiyo ni chini ya mwaka mmoja mbali na mengi sana uh, katika sekta afya e, sekta ya kilimo vile vile mm-hmm. uh, pia sekta ya maji umeona maendeleo sana yameweza ya, ya, ya kwa sasa kwa kipindi cha mwaka mmoja hujasikia a sehemu ya kilifi watu wakisikia wanakufa ama wa mifugo imekufa kwa sababu ya kiu. Yes. Uh, ni hizi ilikuwa ni, ni, ni taarifa kama uh, sisi waandishi wa habari tushazoea kuna kipindi kifika lazima waandike mifugo mingapi cha fariki. Yes. Mwaka huu nadhani naweza kuwa shahidi kwamba hatujaandika taarifa kama zile kwa sababu sehemu ambazo maji labda hajafika ya mfereji lakini gavana ameweza ku, 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 kuweka uh, se, ku, ku, na kili ni sehemu gani huwa kipindi fulani kinahitaji msaada na ma, 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 magari ya maji yamekuwa yakienda kule siku baada ya nyingine kuhakikisha hakuna mtu analamika kwa hivyo unakuta mwaka mmoja uh, chi ya uongozi uh, mheshimiwa gavana Mngaro ametenda makubwa sana okay. na amelenga kufanya makubwa mengi a uh, katika hii miaka yake iliyosalia ya kipindi chake cha kwanza. Asante sana David uh, King Sharif 0798917603 uh, ama 0734559626. Pia SMS unaweza kutuma kwa 0742461880. Baadaye tutakuwa tunaingia kwa matangoni hatuja lisahau. Kuna mmoja anasema hapa msalimie sana Sharifa uh, ikiwa mnashirikiana katika kuboresha kilifi ni sawa. Lakini je 
e, taarifa nyingi hatuzipati kutoka kule juu kuja kwetu hapa chini mnatumia mbinu gani alafu vile vile kuna lukaku hapa ambaye ametuma ujumbe mfupi anasemaje anasema loud and clear nikiwa kilifi ule tip tip market na mpata vizuri bro david kingi sharif na namuombea mungu maono yake yatimie niite silo boy tutu driver mar, maarufu lukaku anasema kuna baadhi ya information kutoka kule juu hawapati Nam, uh, kwa, 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 kwa namna nyingine ama moja naweza sema kwamba pia hilo bado ni swala tunalinashirikiwa lina, lina, mm-hmm. kwa sababu uh, cha kweli ni kwamba hatuwezi kuwa perfect 100% mm-hmm. lakini uh, kwa sasa ujuzi uh, uh, serikali ya, ya county imebuna imebuni namba ya dharura mm-hmm. ambayo maswala ambayo yanakimu uh, wananchi kule chini mm-hmm. yaweze mwananchi anaweza kukunani ku, a uh, kuweza kuripot moja kwa moja mm-hmm. lakini hali kadhalika pia tunawaelekeza uh, wananchi wetu kwamba waweze kufuatilia pia uh, 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 social media pages especially uh, mm-hmm. uh, facebook page ya gavana mm-hmm. manake pale ndio pa, mambo yote ambayo serikali uh, yake inataka kuweka kila baada ya siku uh, wa pale communication team ina, 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 inaweka pale mm-hmm. na hali kadhalika pia uh, tumeweza vyombo vya habari vimetusaidia sana mmsaidia mheshimiwa gavana kuhakikisha yes. kwamba tunaeneza information kufikia wananchi wana kwamba serikali yao ni haya ambayo yanatekelezwa mm-hmm. na pia na nawahimiza pia uh, wananchi wazidi kuya kusikiza uh, vyombo vya habari vile vile lakini hali kadhalika mheshimiwa mngaro kwa sasa hivi sasa karibuni mm-hmm. ana, am, anataka kuweka siku maalum ya serikali na wananchi ambapo kutakuwa na kongamano kubwa sana mm-hmm. na wananchi wote uh, wahudumu wote wa serikali yes. vitengo vyote yes. kila mtu kuweza kuja kutangamana kuzungumza maswala ya kilifi okay. hii ni mikakati muhimu kuweza kupata taarifa za serikali okay. na hali kadhalika ni wakati muhimu ambapo pia serikali inaweza kupata taarifa maalum pia aje wa wananchi okay. kwa hivyo nawaambia wananchi wasiwe na wasiwasi hello hello okay hello karibu habari ya leo njema Hello-san. kabisa Ah, uh, Lukaku tuk tuk driver slow boy Lukaku niko kiliko na chief market. Uh-huh. Na wapata loud and clear japo niko busy busy kidogo. Mhm. Wacha nimpongeze kwanza brother David mzee karibu sana na tunakutia bwana. Asante. Kabisa. Alafu mimi nimwambie kitu kimoja. Mm. Mwanzo nilikuwa tamani letu sana hii pension tu huyu mm. asimame kwa sababu eh. hata ile round ile 2017 ile. Eh. Sisi tuliangana kwa sababu tuliona maono yake kutoka uh, unajua sasa mimi wangu mimi namuita brother ni mtu wangu yangu. Eh. Uh, sasa kutoka zamani huyu maono yake ni maono ya uongozi kulingana na ushauri wake hata mm. kwa familia zetu ile ana mjeripo yake ilikuwa mielekeo ya uongozi mm-hmm. na ilikuwa mahali kwa sababu tumeona paka na support watu wanawasaidia kwa mambo na shule mambo mengi sana alikuwa akipatia sana okay tukasema lazima asimame kama kiongozi wa mashangoni kwa sababu tumeona mambo mengi sana lakini haikuwezekana alianguka na pia tension tu ilikuwa ombi langu kubwa sana asimame ijapo alisema wacha tuseane time bado kuna mikakati inazidi kufanya ndio tuje tena okay mimi binafsi kabisa wacha nimpongeze na niseme hivi tamanio langu mimi kama yani ningependa kusikia hata siku moja kwamba amekalia vile kitu kwa sababu sasa hivi kiongozi mwenye yuko amekuwa na ubaguzi unapata kama mimi leni yangu ni ya kama kupe kule chini baharini eh. Una, yani unapata ile njia tayari kusafishwa imesafishwa ile njia imeenda paka imepaka katikati mm. yani ni kama kuna upande wetu hakuna wapigaji kura yani unapata yani una ubaguzi fulani wenye unaendelea yeah. unapata sasa hivi kuna hizi tu gamaji zenye zinatembezwa kila mahali mm. sasa utapata zile barabara za kule kwetu usimeacha kabisa usipeleke hizo maji unapata yamepeleka kule kwa 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 na huko kwa kwa yule kiongozi mwenye yuko kwa sasa hivi Asante. Kwa hivyo ni wenye kuko wa sasa ni wabaguzi. Kwa hivyo mimi brother David na kupongeza sana na kama tunaweza kuja bwana wahakikishe kwamba kila kitu kwa sawa. Na yule kiongozi hata sasa hivi wewe uko na sport ya kwamba unaweza mwambia wewe fanya hivi kwa sababu yeye mwenyewe anajua kwamba wewe ni kichwa hivi ijapokuwa friendship tu huku ingia lakini mimi binafsi nililau sana. Otherwise 
Kosa nipongeze na nikuombe matamanio yako brada. Tuko pamoja. Asante sana. Asante sana. Zikiwa zibe... sana. Asante sana. Zikiwa zibesele dakika tano igonge sa tatu. Uh, kuna kitu ambacho umegusia kwamba gavana na panga hivi karibuni kuandaa mkutano mkubwa. Tutakuwa tuna labda kama huko malizia tulimalizia lakini kuna kitu ambacho sababu wewe ni matangoni opinion leader na mimi hili swala unalifahamu kuhusiana na huu mradi unaoniwa kujengwa katika eneo la Uyombo mradi wa uh, nishati ya nuclear nazungumzia kau ya nuclear uh, mengi yamezungumzwa hivi majuzi wiki jana tulikuwa na kikao na wana nuclear nuclear power and energy agency shirika lile la, uh, la kitaifa la kuangazia uh, nishati ya nuclear mengi yanachanganuliwa kile ambacho nupea walikuwa natuelezea uh, na mimi ni taswira tofauti na tukapata taswira tofauti sana kwanza ni kuulize huu mradi ambao unanuiwa kuwekwa pale uyombo unaunga mkono ama unaupinga cha kweli kwa sasa swala la kuunga kupinga eh. halijakuwa ni swala ambao leza kwe kupewa ubora wake kwa sasa <laughs> na nataka nikwambie kwamba uh, sh- sheria ni kitu moja muhimu sana. Okay. Tukifuatilia sheria mm. hatutakuwa hata na shida kuuliza anaipinga nani na anaunga ni nani. Uh. Na kitu cha msingi swala mradi wa kijamii mm. huwa ni muhimu sana wananchi kuelezwa, mm-hmm. kuelekezwa katika njia hiyo sawa, kufahamu muhimu na hata madhara yake. Mm-hmm. Kwa hivyo swala la kuunga kupinga uh, li, linakuja rahisi sana kama a uh, shirika ama taasisi ama uh, kiungo chochote kile ambacho kimelenga kuleta maendeleo mm. kimehusisha jamii moja kwa moja kwa sasa tuseme uh, bado kila mkazo wa matangoni amefungua masikio yake amefungua macho yake kusikiza mm. ni lipi kweli linaweza kutu, kutu, kuturai kuona kwamba huu ni mradi mahsusi tuweze kukumbatia ama tusukumbatie kwa hivyo mimi bado napeana changamoto kwa wale wa shirika ama shirikishi wa, wa mradi huu kuweza kuweka vipindi uh, 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 vingi zaidi kuelimisha watu okay. kwa sababu ni masuala ambayo hatuwe haya kataliki ukweli ikiwa sisi wenyewe tumejitolea na tuko na moyo safi okay. najua usilete mradi kwa sababu atakusukuma pana weka nia yako safi kwa sababu unapouleta yeye mwenyewe ametoka kwao mahali mm-hmm. na kama kule kwao kule hawezi kupenda kitu kama hicho kile hawezi penda mahali kwingine pia mtu mwingine umia so ukieka uh, ubinadamu uh, ndani yako na kuweza kueleza hali halisi ya swala sidhani kutakuwa na mgogoro kwa hivyo bado hawajafika chini kuzungumza na mkazi wa matangoni mimi naweza kuhakikishia kwamba hawajafika ni kuna wakati mmoja walikuja mm-hmm. lakini haikuwa uh, public participation kwa lugha ya kimombo kushirikisha wananchi ni kama walikuwa walikuja kwa swala la introduction okay. na shawana. kwa hivyo unakuta pale kidogo uh, 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 msisimko ni tofauti lakini tunge tungewaomba kwamba waweze kushirikisha wananchi waweleza kama vile umesema nyinyi mlienda kueleza mkapata tofauti mm-hmm. nataka kuona tofauti hiyo ni gani na... w- w- wakati fulani sasa unasema bado uh, ujumbe hujafika pale chini lakini tulishaona wakazi na mabango wakisema no to nuclear plant na mambo kama nani anafikisha hizi taarifa za kupinga hivyo nimekwambia msisimko ni tofauti kwa sababu walifika kwa introduction uh. walikuja ku, 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 ne, uh, kiswahili kuintroduce ni kama walikuja kuanza kufahamisha yes, yes, wananchi yes. kwamba tuko na home radio okay, hapa okay, okay. lakini hawajakalisha watu kuambia home radio uko namna gani kwa hivyo moja kwa moja usilale kwako asubuhi mtu aje aseme nimeleta <laughs> okay. utaondoa bango utasema sitaki ni kwako pale okay, yeah. na sidhani mwananchi ana makosa akikwambia kwamba sitaki malaika huja mwelimisha okay. kwa hivyo mimi tu bado naweza kusema kwamba tuchukue na fursa tuelimishe wananchi kwa pale tu tusiwe na haraka na kadri mwananchi akielewa na hakika yeye ndio wa kwanza kukusaidia wewe kufanikisha uh, mradi wako kwa hivyo mimi naona bado hakuna mvutano isipokuwa tu ni bado watu waweze pata ile ufahamu mahsusi kuhakikisha kwamba wao wanaweza kuelimisha wengine kwamba tuunge ama tupinge na hii ni yaumi ya nea mwisho uh, saa tatu na dakika ishiri na moja bado nani ya studio tuko na dakika chache tu tukiwa nae David King Sharif tumezungumza mengi lakini kuna kitu ambacho kilitokea kule um, matangoni wiki liopita na there is no way tunaweza tunaweza kumwachilia aende kama haja haja kizungumzia kwa sababu alikuweko pale tunamuona kwa video ambayo ilikuwa na trend hiyo video na mwenyesho kwa <laughs> hiyo video 
inamuonyesha ni mokozi <laughs> ni mokozi <laughs> kuna jamaa alitaka kutoa pistol mm. kutoka kwa naona mm. Sharifa anamzuia anamzuia aka trend na akaitwa kwamba yeye ndiye shujaa mm. kwani kulikuwa kufanyika nini pale bwana eh hey, wanfresh <laughs> <laughs> Eh? Una trend unaitwa shujaa. <laughs> Confidence unatoa wapi bwana? Huyu jamaa anataka kutoa pistol wewe. Huyu unamzuia vipi? Eh? Eh? Anyway, unajua unajua hiyo eh. siku cho kweli kwamba kwanza eh. anatoa rambi rambi zangu za kibinafsi mm-hmm. kwa familia yetu ile ya ya mzee wangu babangu mdogo uh, marehemu Samiambari yes. Samiambari babangu mdogo ni first cousins oh, uh, uh, sana wa mm. baba yetu kutoka mm-hmm. mji mmoja huko Kauma na tukashuka matangoni kwa hivyo ni familia yetu kabisa mm-hmm. so ilikuwa ni jambo gumu sana mm-hmm. ile msibu nitupige baya sana mm-hmm. lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunashukuru mm-hmm. uh, bas kwa siku ile ya maombolezi tukimshindikiza mzee unajua sasa viongozi wana siasa walikuja mm. na baadaye tunawashukuru anaka alikuja kuomboleza na sisi yes walikuja kwa wengi mm-hmm. that was a state of uh, uh, the nation barrio mm-hmm. eh? mm-hmm. ule alikuwa kiongozi shujaa sana sana mm-hmm. mbali yes so governor alifika pale na governor alitoa mchango mkubwa sana mm-hmm. katika ile ile mazishi ya mzee sana mbali mm-hmm. Kwa hivyo protocol ilikaa inaenda kama kawaida. Sisi tulikuwa kila kitu ni shwari. Mm. Unajua eh. ni kuomboleza tu. Mm. <laughs> Lakini kumbe bado siasa haziachi kidogo za migongano. Eh. Eh, haziachi katika hafla kama zile na mm. pia uki 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 uki, 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 uki kwamba mwenye alikuwa pia ashafariki ni mwanasiasa eh. basi pia wa baba wa kisiasa hujitokeza kwa simama wamepata platform. Ya, hawajali ni wapi? <laughs> Wale hawajali. Eh. Sawa na sasa mimi ghafla nimeshangaa na sikia naona na kwanza nilikuwa wajua mimi nilikuwa naangalia upande wengine mm-hmm. nikiona watu wengi wakikimbilia upande wa nyuma ya mgongo wangu mm-hmm. kuna nini tena nikigeuka naona vurumaye ah viongozi walikuwa wameka pale na alikuwa mheshimiwa Hasani mheshimiwa mm-hmm. wetu kule matangoni mm-hmm. na ambaye alikuwa amekaribisha uh, kiongozi yenda alikuwa sasa amekuwa MC, MC wa, 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 viongozi, yes. wa, wa, wa viongozi sasa oh, okay. ukipindi cha viongozi okay. so yuko sababu ndio host MC yeye yes. sasa kwa so amekaribisha vizuri vizuri ngamaacha na leo karibisha vizuri lakini alivokaribisha mama yetu uh, kiongozi wa county mm. mama Mbeyu mm. sasa Mbeyu naye akachukua huo MC mwingine sasa e, e, e. mm. akakaribisha wa, 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 watu watu wake pia naye sasa mm-hmm. ambao ni mbali na viongozi wa kisiasa okay so una pale kwenye mtafaruku ulianza uh-huh. Mheshimiwa Mbeyo aliitwa kwa sababu ilikuwa ni hierarchy ya viongozi aonge apishe kiongozi mwingine kutoka kwa malize ratiba mpangilio ambao eh, ratiba eh, eh, na, na eh, MCA eh, 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 eh. sasa mama Mbeyo naye ni kiongozi na akaita viongozi wa wa kijamii wanaomsupport yeye uh-huh. sawa na uh-huh. sasa ubabe wa kisiasa eh, uh-huh. labda kuonyeshana ubabe namna gani wanajua wenyewe uh-huh. sasa nadhani mheshimiwa sana naye yeye naye aka aka akaguso kwamba ratiba inaenda hivi. Mm-hmm. Sasa wewe umeita sasa wengine tena tutarudi nyuma. Uh. Ndio ukiangalia video pale mheshimiwa sana akamwambia ah basi mama muda, time muda, muda. Uh, time mama mm. ushawana. Sasa nidhani wale ni kama walikuwa na vitu vyao nje mbali na yale mazishi. Yeah. No, wa, wakaanza kurushiana maneno ghafla. Mama naye alikuwa anasema iko home. Eh hey mama naye 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 pia ni mwanajamii naye yuko nyumbani yeah. naye. Wewe si ukiwa nyumbani wanasema mimi yeah. mama vitenge. Eh 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 masuala ya vitenge akatokea pale. Unakiona una kitenge hapa. Hey, bwana wewe sasa uh-huh. ghafla naona sana mrusha mkono <laughs> ah, yeah. kirusha mkono hivi. So vurugu imeanza. So kitu cha kutamaosha unajua watu hawajui mm. lakini unajua mimi nilikuwa ni ex. Mm. Nilikuwa Kenya Air Force. Uh-huh. Eh, kwa kipindi kidogo. Okay. So niko na basic knowledge ya inaitwa uh, handling firearms. Okay. Eh yani, niko nayo kidogo, sinionione hivi kidogo tofauti. Ah, 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 Sasa unajua katika, situ- katika situation kama ile mm. unajua mm. huwezi tumia bunduki. Sawa yeah, na? Yeah. Kuanza kusema hati kwa sababu na protect mtu mmoja na pale mm. kuna lives of so many people. Yes. Na namshukuru sana ule bodyguard kwa sababu mimi sikumshika kumtoa lakini ile inaitwa parting signal. Mm. Unaelewa? So mm-hmm. unapart kum signal don't do what don't you do. Don't do this. Unaelewa? Yes. Na yeye naye um, maana hata alikuwa hakuoni wewe hakuwa ananiona lakini 
kuchomokeza mtu alikuwa amechomoa eh, anataka kuchomoa eh. hakuchomoa kabisa eh hakuchomoa kabisa ukaja nyuma pale ukagusa eh. sasa katika sheria ile ukipata ile parting signal unajua huyo ni mwenzako anafahamu so ya anaelewa anaelewa so ule kijana pia anampongeza kwa sababu alielewa kwa sababu kutoa bunduki mahali kama pale mm. kuna risk mbili risk ya mambo ya mastery bullets mm-hmm. wananchi ni wengi mm-hmm. ndio ni moja na inaweza kustajabu usta kwamba wananchi pia ile jazba they can come against you as an officer of the yeah. or, 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 as an armed officer so exactly uh, mimi nilifurahi nilivompart hiyo mm. bwana license kwamba it is it is sensitive hakuendelea Uh, na hapo pia vurugu nao pia nayo ilikuwa imeshikashika moto uh, so i went forward na nikaenda nika guard nikamguard nikasema si, si vizuri pia mheshimiwa sani alikuwa ameshikwa ame, ame nikamwambia no please cuz i was home eh. mm-hmm. I, 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 na shukuru kwa sababu watu walinielewa pia kwamba huyu ni mwakilishi wa familia so nikasema hii vurugu ya cheni mheshimiwa sani mwa cheni tuachane kabisa na asana ni cool down vizuri and kila kitu baadaye sasa ikachukuliwa na high level of uh, of, of, of nani of leadership mm-hmm. so vurugu vurugu pale kusettle mambo na mazishi iliendelea vizuri okay. yeah kwa hivyo ilikuwa vitimbi kidogo <laughs> <laughs> um, kwa vitimbi kidogo una, lakini unaweza kum... <laughs> nilipoangalia ile clip niliona huyu si mchache kuna na ile 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 vile ambavyo alikuwa na handle ile issue uh, nilijua si mchache uh, uh, <laughs> na kidogo tu amekuelezea ana plan uh, ya ku handle <laughs> firearms <laughs> na mambo kama yale so anasema katika kumwashiria yule ule atajua mm. namna we ukienda kumgusa anaweza kupiga ngumi lakini yeye mm. alijua huyu si ajabu ni, ni mwenzangu huyu uh, ananionya na akigeuka naona ni mpanikizi la mtu uh, <laughs> akileta mchezo pia anaweza kupiga hivyo hivyo na kizalia lakini hicho sasa weka visa eh hongera bana bana wengi walipongeza katika mitandao ya kijamii you never know maybe labda kweli angechomoa kwa sababu yeah. analenga kulinda mtu kulinda, yes, yes. lakini we unasema unaona tofauti na tafsiri yes. tofauti kwamba hapana hapa kuna umati mkubwa wa watu yes, yes, tumekuja yes. huyu tumstiri jameni situmweke kwa amani yes, yes. anyway unaweza semaje kuhusiana na kile kilichotokea hasa maneno yaliyochochea hili siasa na uizungumzie kwa sababu wewe pia ni mwanasiasa. Um, uh, inaweza kuashiria nini ama tufanyeje kwa sababu uh, hawa wote ni wanasiasa na wako kwenye nafasi. Huyu ni MCA na huyu ana nafasi ya mwakilishi wa kike. Mimi mimi kusema kweli you know acha naonge kimombo hapa wanasema mm. I love decent politics. Mm-hmm. Napenda siasa safi. Mm-hmm. Ushaona bila migogoro bila mvutano kwa sababu mm-hmm. siasa si vita jamani. Mm-hmm na you know ukiweka siasa ndani ya roho ni kama ni vita basi hata mimi 2017 nilivuanguka mimi i was not remorseful siku ibeba ati kama eh sasa nimefika mwisho no no no, no. unajua a fursa zinaletwa na wananchi yes. na fursa pia zinatwaliwa na wananchi uh-huh. sababu ndio mamlaka yao no. kwa hivyo mimi kwa wale viongozi wenzangu ambao walitekeleza la, yale i'm very sure jana nilimsikia mheshimiwa Hasani uh-huh. uh, katika uh, vyombo pia akisema kwamba yeye mwenyewe anajutia na nafurahi uh, kiongozi kama huyo kujitokeza kusema najutia yeah, then yeah. that tells us a lot kwamba kweli kuna viongozi wanaojua ubinadamu pia mm-hmm. na wanaojua pia uongozi you know si, si kifua okay. kwa hivyo mimi tunataka tu kuhimiza kilifi tukiuzave siasa ya decency kidogo sisi nasi tuta, tunajua tunaweka hadhi pia zetu mm-hmm. kwa sababu nataka nikwambie ili swala nilo tu baadaye pale tulikuja tukapata uh, notification kwamba nilimfikia president mwenyewe Ah ya mpaka president nasikia aliuliza swali huko juu kwani eh, kilifinoth kwani kuna nini Kunani. naona yeah. sasa so unaona ni kwamba tunaenda uh, mbali sana ku, ku, we are demeaning our own uh, image okay. kule kusembali kwa hivyo mimi tu nimeshauri kwamba hata tukienda katika shukli zetu mm-hmm. you know ukiangalia Amerika siasa yao mm-hmm. wapinzani husimama juu kwa moja mm. yeye ingekuwa nimeeleka kama ile sibasi ange <laughs> kila siku Amerika ingekuwa ni kivumbi sio yeye msikie huyu hello eh hello hello habari ya asubuhi mzuri sana bwana mzuri sana ndugu kwa habari yako eh salama tu kwa salama karibu sana Mzuri sana mzee wangu habari ya kwako. mzuri tu mnaendelea juu. Ah sawa sawa ba asante. Ya ilikuwa ni kuna swali kidogo kwa mgeni. Na. Mimi nakaa kiwandani. Na. Na nimekuwa hapa for some time. Mhm. Ah 
nimejaribu sana kupata nafasi at least niweze kuuliza swali kuhusu mm. county operations za county mm. pia tumejaribu kuomba sana tupate mgeni kutoka kwa county bwana ili aweze kutusaidia mm. yes sio tuweze kuelewa mambo mengine yeah. yeah so kitu kile ambacho tungependa ni niulizie mhm mm ni kuhusu hali ya viwanda mm -hmm. na pia uh, hali ya kazi especially collection of uh, of revenue mm -hmm. na pia uh, kitu kuhusu uh, masangoni mm -hmm. ya, ya kujenga nuclear what is it nuclear plant or something like that y yes yes eh uh, na sasa nafikiri kinaanza na hiyo okay na before ni yaze na hiyo mm. ningependa ku comment mhm mm uh, ninajua mahali kunapotokea problem mhm mm huwa kunahitaji uh, tuseme usaidizi mhm mm na usaidizi kawaida huwa unatolewa na na viongozi mhm mm na especially ikiwa pengine kumefelewa Mhm. Mm Watu natarajia viongozi waache pale kuombolesa. Yes. Na ikiwa ni siasa, mm -hmm. huwa zinafanyika wakati wa campaign. Mm -hmm. Lakini after campaign tunatarajia viongozi regardless of vyama. Mm -hmm. Wanapokutana mahali pamoja, mm -hmm. wajaribu kutatua matatizo yale ambayo tuseme yana affect wananchi. Okay. Sasa ikiwa ni kama matangani watu wamekuja na hapo inatakana mtu akicha pale atoe asante yake atoe mm. pole yake mm. lakini mtu akianzisha fucho mahali kama pale na sasa vile ilifukua hatari ile ambayo ilikuwa ingetokea mm. kama sio mheshimiwa because i was told in fact i was impressed mm -hmm. ya kwamba mheshimiwa alihatarisha maisha yake mm. kujaribu ku, kujaribu ku save ile hali Eh. Uh. <laughs> Umeona? <laughs> Sio because ingekuwa mbaya saidi because tumeenda tumeenda kufanya nini? Kuomboleza. Eh. Uh. Tena itokee tena maafa mengine. So ingekuwa mbaya sana. Ya yeah, na so, na na Mheshimiwa Asante. Mheshimiwa mimi personally I was very much impressed. Thank you, thank you. Mm, Ripo sikia kile kitendo walifanya. Asante. Kuhatarisha maisha yako kwenda mm. ku kumzuia yule jamaa sasa kama vile ilipokuwa wakati ule mwaka ule in fact wakati wa ambaye na huyu madam huyu Aisha Juma siku na mtu aliwao kabisa 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 unaona so tunashukuru sana tukiwa na watu kama nyinyi watu washiriki kama nyinyi kama baba tunaweza simama mbele ya hali hatari kuokoa wananchi asante sana mzee asante yeah yeah nashukuru sana asante point nyingine eh point nyingine kwa haraka kidogo yes yeah yeah Najua ile inaenda kwa affect watu. Mm -hmm. Na mbali na kwa affect watu, mm -hmm. pia inaenda kuleta faida kubwa. Mm -hmm. Na wale watu ambao watakokuwa affected, mm -hmm. ni wale ambao watakohamishwa from there. Mm -hmm. Kulingana na mimi, ningeomba ni kosheters ama county mm -hmm. kwa sababu nyinyi ndio mna to represent. Oh, yes. Mimi ningeomba wale watu ambao watakohamishwa pale yes. saa hii. Mm -hmm. wangekuwa wanazungumzia how they are going to to help them. Yeah. Okay. Na mimi ningependa hivi. Kwa sababu hii kampuni ya nuclear ni kampuni ambayo itakuwa inatoa manufaa na inapata pesa nyingi for years. Mm -hmm. Mimi ningependa wale watu ambao watakohamishwa pale mm -hmm. wapewe a very good package. Okay. Wani, wanunuliwe mashamba kwingine, wachengee nini manyumba na wafanye wa wasaidiwe kwa establish kwanza maisha mapya asante sana na mimi bwana na mimi ningependekeza yeah. wale watu ambao watakuwa pale kwenye mashamba wale wazee kama mimi asante kwa kuna makubaliano ya kwamba watakuwa wanalipwa kitu kidogo asante for the rest for the rest of their life asante sana shukran sana kwa timu yako nadhani uh, swala muhimu sana hilo asante sana yeah yeah asante yeah asante oh, yeah, sure. sure. <laughs> Tafadhali kwa ufupi sana anataka kuondoka. Yeah, yeah. Yes. Yeah, right, right, right. Mm -hmm. Sisi wana kilifi tunateseka sana watoto wetu ana shida sana. Kama mimi niko na 
hapa sasa tuna wameenda college mm. lakini mahali pa kupata kazi hakuna okay kwa nini serikali ya kilifi isichariku at least kuinifai tu watu wache watengi wafani wajenge makambuni ni watu makambuni tofauti tofauti hapa kilifi watu ok asante asante shukran sana kwa simi yako asante sana hivi sasa hata ndapata kumjibu biombio mze wetu ni kwamba hata hivi leo kunayo mikataba ni vile tumizugumza gavana ako kipambele sana asante hivi mze wetu kwa lealo sema Uh, serikali ya kaunti ya Kilifi unajua sala la, la, la industry ama mm. makampuni mm-hmm. unajua ni sala zito sana lakini uh, i, kuna sheria ambayo ilipitishwa na, na bunge la mm-hmm. kitafi, kitaifa ama mm-hmm. serikali ya juu mm-hmm. kuhusiana mambo ya public uh, private partnership mm-hmm. na imeweza kupatia nafasi uh, serikali za kaunti ku negotiate directly na partners kwa hivyo kwa sasa tayari hata kuna kunao baadhi Uh, ya ya wawekezaji mm-hmm. serikali imeweza kuzungumza na wananchi sehemu za Kaloleni kule Kayafungo mm-hmm. kuanzisha a full fledged industrial park okay. like industrial center mm-hmm. over 3000 acres ambayo you cannot find it anywhere else hata Mombasa hawana hiyo mm-hmm. mm-hmm. ile Mombasa tunasema tuna mafactory makubwa yes. hawana land kama hiyo okay so many other places that will be the first ever in in, in the country yes. so unajua ni kitu haifanyiki na siku moja lakini tayari kuna mikataba ambayo inaendelea uh, mazungumzo ambayo yanaendelea gavana alikuwa tayari na uh, mashirika uh, mengine uh, kutoka Uchina kuona kwamba uh, wanaanzisha sehemu maalum ya industries ma factory kubwa kubwa ambazo sasa itakuwa inapeana kazi kilifi county nzima na hata nje kwa hivyo tunazidi kuhimiza watu wetu kwamba wao wavumilivu wa, 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 wa wasubiri na tata swala la nupia alikuwa nimelizungumzia yes, yes. uh, ni kwamba mzee usiwe na wasiwasi viongozi uh, swa kwa kilicho na governor wetu kilifi mm-hmm. ako imara kuhakikisha kwamba it is a win win situation mm-hmm. wananchi wenyewe waridhia mm-hmm. uh, na uh, uwekezaji pia nao uwe unajua uko katika nafasi ile sawa okay. na swala la kazi ni kwamba uh, swala la ushirikiano wa serikali county itatangaza ile siku kubwa ambayo wananchi watajumuika kuzungumzia masuala yao na serikali na. Okay, shukran sana. Nadhani kwa ajili ya muda tu malizie hapo. Wanapiga sure. simu lakini nadhani tu malizie hapo. Shuk- shukran sana uh, my brother Sharif kwa kuja. Uh, a great morning. Na mimi wakati mwingine tukiona yeah. lingine lazima tutakuhitaji na tutakushtua.